ഓഗസ്റ്റിൽ ആന്ധ്രയിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പര എന്ന ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപനം സത്യമായി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് മൂവായിരം മുസ്ലിങ്ങളാണ് മുത്തലാഖും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രയത്നങ്ങളുമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കുർണൂലിലാണ് കൂട്ടത്തോടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ബി ജെ പിയിലെത്തിയത് ബി ജെ പി രാജ്യസഭാ എം പി ടി ജി വെങ്കടേഷിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇവർ പാർട്ടി അംഗത്വം നേടിയത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയത് മുതൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ ആകൃഷ്ടരായാണ് ഇവർ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് മുത്തലാഖിനെതിരെ കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കർശന നിലപാട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സർക്കാർ എടുത്തിട്ടില്ല വാക്കിൽ മാത്രമല്ല മോദി സർക്കാർ അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാലാണ് ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്നതെന്ന് ഇവർ വ്യക്തമാക്കി ദേശീയ മാധ്യമമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയതുൾപ്പെടെയുള്ള ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായതിൽ താൻ അഭിമാനിക്കുന്നതായും വെങ്കടേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് വെങ്കടേഷ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് ഈ മാസം ആന്ധ്രയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ആറ് ടി ഡി പി നേതാക്കൾ നേരത്തെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു മൂന്ന് തവണ എം എൽ എയും ഒരു തവണ എം പിയും ആയിരുന്ന ഗംഗുല പ്രതാപ് റെഡ്ഡി പസുപുലട്ടി സുധാകർ ടി ഡി പി അംഗവും മുൻ ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണറുമായ കാഞ്ചർല ഹരിപ്രസാദ് ഷെയ്ഖ് നിസാമുദ്ദീൻ എച്ച് എം എം മസർ ബെയ്ഗ ഡി വെങ്കയ്യ എന്നിവരാണ് പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് വൻ വിജയമാണ് നേടിയത് ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ ടി ഡി പി കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കാര്യമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ടി ഡി പിയെ പൂർണമായും പുറത്താക്കി മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയരാനാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അടുത്ത നിയമസഭ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ആന്ധ്രയിൽ ചൂടുറപ്പിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം വൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും ടി ഡി പിയും കടന്നു പോകുന്നത് ആന്ധ്രയിൽ പൊളിച്ചടുക്കി മുന്നേറുകയാണ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി എട്ട് കോടിയോളം രൂപ മുടക്കി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പണി കഴിപ്പിച്ച കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കിയായിരുന്നു ജഗൻ നായിഡുവിന് ആദ്യ തിരിച്ചടി നൽകിയത് ഇതിന് പിന്നാലെ ടി ഡി പിയുടെ നാല് രാജ്യസഭാ എം പിമാരെ ബി ജെ പി അടർത്തിയെടുത്തു കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവായിരുന്നു എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തോൽവി നായിഡുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തന്നെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കി നാല് രാജ്യസഭാ എം പിമാരായിരുന്നു ആദ്യം ടി ഡി പി വിട്ടത് ടി ഡി പി വക്താവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി നേതാക്കൾ പിന്നാലെ പാർട്ടി വിട്ടിരുന്നു കൂടുതൽ നേതാക്കൾ ഇനിയും ബി ജെ പിയിൽ എത്തുമെന്നാണ് നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ടി ഡി പിക്ക് ബദലായി ബി ജെ പി മാറുമെന്നാണ് നേതാക്കൾ അടക്കം പറയുന്നത് ടി ഡി പിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്നതാണ് ഗുണകരമാകുക എന്നതാണ് പാർട്ടി വിട്ട നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം പരമാവധി ടി ഡി പി നേതാക്കളെ പാർട്ടിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ബി ജെ പി സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ടി ഡി പി എം എൽ എമാരെ ബി ജെ പിയിൽ എത്തിച്ച് ടി ഡി പി പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് ബി ജെ പി ഒരുക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം ഫലത്തിൽ തെലുങ്ക് പ്രദേശം പാർട്ടിയുടെ അടിവേരിളക്കുന്നതാണ് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാലവിദ്യ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമ